యాసలు వేరైనా భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైనా రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది లైవ్ షో రికార్డెడ్ షో కాదు ఎందుకంటే ఎన్ని వరదలు చేసినా ఎన్ని మరదలు చేసినా నా షో మాత్రం స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు సింహం వంటి చిన్నోడే వేటకు వచ్చాడు ఆ పాట నాకు బాగా ఇష్టం అలా వినుకుంటూ 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 ఇక్కడే ఉన్నాను నేను ఎక్కడ పోలేదు సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు కదా నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను చక్కగా ఈరోజు రెండు గంటలు కాకుండా కూడా గంట సేపు మాత్రం మీతోటే ఉంటాను అండ్ అలాగే శ్రావణ మాస ప్రారంభ శుభ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి కూడా లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో మీకు అంతా శుభం జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ శుభ శుక్రవారం మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ ఇప్పుడే అలర్ట్ అండ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ హైదరాబాద్లో మీ ప్రయాణాలు ఒక వన్ అవర్ వాయిదా వేసుకోండి అని చెప్పేసి చెబుతున్నారనమాట వన్ అవర్ కాదు సార్ మినిమం ఇంకా రెండు మూడు గంటలు అయినా వాయిదా వేయడానికి మేమే సిద్ధమే సార్ ఇన్ని రోజులు మాకు ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రకమైన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు హాయిగా వర్షం పడుతుంది కదా ఆఫీస్లో లేట్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఇంకొక మీరు గంట సేపు పొడిగించినా కూడా పొడిగించిన పొడిగించినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఎందుకంటే అసలు ఏమన్నా వర్షం అండి నాకు అర్థమైపోయింది నేను నాలుగు గంటలకు అలా బయటకు వెళ్ళి చూశాను చూస్తే నల్లగా అయిపోయింది ఆకాశం అంతా కారు మబ్బులతో నిండిపోయింది మేఘావృతం అయిపోయింది నల్లని మబ్బులన్నీ కూడా వచ్చేసాయి ఈ చెప్పానమాట ఇప్పుడు పడుతుందిరా వర్షము ఇంకొక పది నిమిషాల్లో వర్షం పడుతుంది మామూలుగా ఉండదు అని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్స్తో చెప్పానమాట అందరికంటే ముందే నేను చదువుకున్నాను అరే నేను అర్జెంట్గా ఒక పది నిమిషాల్లో నేను మా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి మీరు అందరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పేసి నేను జంప్ అయిపోయాను తర్వాత ఏమి 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 వర్షం అండి అన్ని న్యూస్ ఛానల్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షం అని చెప్పేసి సో మరి ఈ వర్షం దాటికి అన్నీ కూడా మ్యాన్ హోల్స్ అవన్నీ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఒక గంట కాదు మీరు రెండు గంటలు టైం తీసుకున్నా పర్వాలేదు చక్కగా మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓకే రోడ్లన్నీ కూడా బురద బురద బురదమయం అయిపోయాయండి నాకు చాలా చికాకు తెలుసా బురద అంటే నేను అసలు ఎప్పుడు ఈ ఒకసారి ఇట్లనే ఏమైందంటే నాకు వరంగల్లో అనుకుంటా మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నాను చక్కగా బైక్ మీద వెళ్తూ ఉన్నాను వర్షం పడింది ఇక మోకాళ్ళ లోతు వరకు కొద్ది కొద్దిగా ఉన్నాయి అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయి బాగా చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆటో వచ్చేటప్పుడు ఆ నీళ్ళు అలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సరే నేనేమనుకున్నాను జస్ట్ వన్ మినిట్లో మనం క్రాస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి బైక్ స్టార్ట్ చేసి చాలా చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట అలాగే కాళ్ళు ముందు పెట్టుకొని అలా వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమైంది ఎంతో సగం మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నా బైక్ ఆగిపోయింది ఇక చూడండి మోకాళ్ళ వరకు పాయింట్ తడిసింది షూజు తడిసాయి సాక్స్లు తడిసాయి చికాకులు తీసింది నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ షూజులోకి ఏమన్నా పోయినాయా పాయింట్లోకి ఏమన్నా పోయినాయా అలాంటప్పుడు ఇక అప్పటి నుండి నా ఇటువంటి చిన్న చిన్న సాహసాలు చేయకపోవడమే ఉత్తమం వేరే టర్నింగ్ నుండి చేసుకొని పోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఇట్లా కానీ ఇప్పుడు చేయడానికి వీల్లేదనమాట ఓకే సరిగా ఆ వర్షం ఎప్పుడు ఉండేదే ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు ఈ ప్రపంచంలో వచ్చేది వస్తూనే ఉంటుంది పోయేది పోతూనే ఉంటుంది అరే మనుషులే పోతున్నారు వర్షాలు ఏమి ఉన్నాయండి ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు మరి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఉషా గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఉషా గారు మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో పెళ్లి రోజులైతే ప్రజెంట్గా తాజాగా నాకైతే ఏం అందలేదు మరి మీకేమన్నా తెలిస్తే పెళ్లి రోజులు ఎవరన్నా చేసుకుంటున్నారు అని ఉంటే చక్కగా ఒక మెసేజ్ చేయొచ్చు కదండి 
అండ్ అలాగే రోజు వీళ్ళు మెసేజ్ చేస్తుంటారు ఎవరు ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఈ ఎవరు సుధాకర్ గారు అండ్ అలాగే పూర్ణ గారు మణి గారు అనురాధ గారు ఏమండి మీ పెళ్లి రోజులు జరుపుకోరా మీరు తల్లా రవీందర్ మామ అలాగే ఇంకా చాలామంది మనకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ పెళ్లి రోజులు ఎప్పుడు ఏంది అని చెప్పేసి మనం అడగాలి కానీ ఏనాడు వీళ్ళు చెప్పారంటే ఓకే మరి మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామీజ్ సో చక్కగా పెళ్లి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మనం తెలియజేసాము ఈరోజు ఒక వెరైటీ ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఈరోజు నేను ఆనందపడిపోయాను ఈరోజు నేనే ఈరోజు మంత్రముగ్ధున్ని అయిపోయాను ఈరోజు ముగ్ధున్ని అయిపోయాను అంటే ఏం చేసావు చూడరాంది చూశాను చూడరాంది ఏంటి అక్కడికే వస్తున్నారు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇల్లు ఆహా ఇల్లు అంటే ఇలా ఉండాలి నేను ఫ్యూచర్లో ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇల్లు ఎంత అందంగా ఇల్లు కట్టుకుంటాను ఈ ఇల్లు డెఫినెట్గా ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల గదాలు ఇల్లు ఉండాలి ఇంకొక ఐదు వందల గదాలు ఆరు వందల గదాలు ఇంటి ముందు చాలా మంచి స్పేస్ ఉండాలి నేను మొన్న అమెరికాలో వెళ్ళి చూశాను నేను ఎవరింటికి ఒక మిత్రుని ఇంటికి వెళ్ళానమాట వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏమండి ఆ ఇల్లు నాకు తెలిసి ఒక పావు ఎకరం ఉంటుంది ఇల్లు కానీ వాళ్ళ ఇంటి వెనకాలో ఒక ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ ఉందండి నేను అడిగాను ఇదంతా అన్న ఈ ఈ ల్యాండ్ అంతా ఏందన్నా అంటే అవును మహేష్ ఇది బ్యాక్ యాడ్ ఇది ఒక ఐదు ఎకరాల వరకు ఉంది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ తర్వాత చెట్ల వెనకాల కూడా మనదే నాకు కూడా తెలియదు మనం వాళ్ళు క్లీన్ చేసేవాళ్ళు మన దగ్గర వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే తెలిసింది కొత్త ఇల్లు తీసుకున్నామని చెప్పేసి ఏమన్న ఇల్లు అని అద్దరిపోయింది అసలు అలా ఉండాలి ఓకే ఫ్యూచర్లో కొనుక్కుంటాం డెఫినెట్గా అది వచ్చే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది అంటే మామూలుగానే ఓ మోస్తాను అందంతో వచ్చారనుకో ఏ మన ఫ్లాట్ తీసుకుంటాయి ఎందుకు ఇక్కడ చాలా అందమైన వాళ్ళు మన జీవితంలోకి వచ్చారనుకో డెఫినెట్గా తీసుకోవాల్సిందే పెద్ద ఇల్లు వాళ్ళు ఓకే సో అలా ఒక ఇంటికి అంత బ్యూటిఫుల్ ఇంటికి ఒక టై కట్టారండి నేను షాక్ ముగ్ధున్ని అయిపోయాను మంత్రముగ్ధున్ని అయిపోయాను ఇంటికి ఎవడన్నా టై కట్టుకుంటాడా మెడకు టై కట్టుకుంటాడు కానీ అనే ఆలోచనలు పడ్డాను ఇంటికి టై కడితే ఏమవుద్ది సరదాగా గెస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉంటారు మాట్లాడేద్దాం హలో నమస్తే సార్ నమస్తే ఎవరే మాట్లాడేది మీరే చెప్పాలి నేనే చెప్పాలనా ఓకే మీరు యా దగ్గర కాదు గణేష్ గణేషా ఓకే ఈ మధ్య గన్ వాడుకొని కూడా దొరుకుతున్నావా ఏంది అంతేనా నువ్వు ఇది ఇది మన రేడియో వచ్చేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మన రేడియో పేరు ఏం పేరు ఒకసారి దగ్గరికి రా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆన్లైన్ రేడియో అదే ఓకే ఓకే అయితే యాదగిరి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఎన్ని గజాలు ఉంటుంది ఊళ్ళే ఊళ్ళే రెండు మూడు గుంటలు మా ఇల్లు అయితే మూడు మూడు గుంటల జాగా సార్ మాది మూడు గుంటలు ఓకే ఒక గుంట అంటే మీకు ఓ అంటే ఒక ఎకరం ఒక ఎకరం కంటే ఒక గుంట తక్కువ లేదు సార్ ఎకరం అంటే నలభై గుంటలు ఆ ఎకరం అంటే నలభై గుంటలు మూడు మూడు గుంటలు అంటే మంచి వెయ్యి గజాలు ఉంటది మరి ఒక ఆయన ఇంటికి టై కట్టుకున్నాడు ఎందుకే టై అంటే టై అంటే చాలా మంది మెడలో కట్టుకుంటారు సూటు బూట్ వేసుకుని అంగి తొడుక్కొని ఇన్షర్ట్ వేసుకొని 
ఇన్ ఇన్షర్ట్ను మన విలేజ్లో ఏమంటాము టక్ 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 అంటే తెలుసా నీకు కాదే ఇప్పుడు ప్యాంట్ షర్ట్ షర్ట్ ప్యాంట్ లోపల వేసి బెల్ట్ పెడతారు కదనే దాన్ని ఏమంటారు ప్యాంట్ సెట్ కాదే టక్ వేసుకుంటాను అంటారు అనరా ఇక్కడ బెల్ట్ వేసుకుంటా అంటారు బెల్ట్ కాదే ఇప్పుడు ప్యాంట్ ఉంది కదా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని షర్ట్ ప్యాంట్ లోపల పెట్టేసుకొని పై నుంచి బెల్ట్ పెడతారు కదా దాన్ని ఏమంటారు బెల్ట్ అంటాం బెల్ట్ కాదా ఇప్పుడు ప్యాంట్ ఉంటది కదా ఈ ప్యాంట్ లోపల షర్ట్ పెడతాం కదా ఇప్పుడు అదే మీద మీద గోటేశుడు కాదే ఇప్పుడు అంగి పాయింట్ లోపల పెట్టి దాని మీద బెల్ట్ పెడితే దాన్ని టక్ అంటారు అరే మస్తు వేసుకున్నావు టక్ వేసుకున్నావు కదా అంటారా అనరా అంటే ఇన్షర్ట్ అంటారా మీ మీ దగ్గర ఇన్షర్ట్ అంటారా లేకుంటే టక్ అంటారా ఏమంటారు కొత్త గింటన్నారు అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అంటే నీకు తెలియదు కావచ్చు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి నువ్వు మీ అల్లుడు వేసుకోరా రేపు టక్ వేసుకోడా మరి టక్ అంటే తెలియదు అంటావు టక్కులు ఆడి అంటే తెలుసా హలో అంతేనా నువ్వు నమ్ముతున్నావు మా మా అంటే నాకు తెలిసి యాదాద్రి మండలంలో ఎవరి బావి దగ్గరనైనా మొగిలి చెట్టు ఉందా అని ఎవరైనా ఆరా తీస్తే డెఫినెట్గా మా బావి దగ్గర మొగిలి చెట్టు ఉంది అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాను నేను చాలా మంచి సువాసన వెదజల్తుంది కాకుండా అక్కడ పాములు ఉంటాయని చెప్పేసి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు అదే కదా పాములు కూడా ఆ స్మెల్ కు దగ్గరకు వస్తాయని చెప్పేసి అన్నారు బట్ ఎప్పుడు నేను మా నాన్నతోటి వెళ్ళేది అనమాట ఆ పువ్వు తెంపడం కూడా చాలా కష్టం అది ఒక పెద్ద కట్టెతోటి ఇలా 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 అది మధ్యలో పడిపోతే ఇక అస్సలే రాదు అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా రా ఆ పువ్వుని ఆ రెక్కలను కూడా ఆ రెమ్మలను రెక్కలను కూడా చక్కగా వాళ్ళు మన బావి దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చక్కగా దాన్ని ఒకటి చేసుకొని వాళ్ళు నెత్తిలో పెట్టుకునేవాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్ పరిమళం తెలుసా అది మరి మొగులు పువ్వు నేను ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏంది ఎవరికి అదే ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏంది ఎవరిస్తే ఎవరు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎవరికైనా బాట పండి పోయేటోళ్ళు ఉన్నారు అనుకో ఓ అమ్మా హలో ఈ మొగులు పువ్వు పెట్టుకోరా అన్నావు అనుకో ఏం ఏం నకరాలు చేస్తున్నావా నాకెందుకు ఇస్తున్నావు కదే అని చెప్పేసి కూడా పెట్టుకుంటారు కదా అందుకోసమే అడిగిన వాళ్ళకే ఇవ్వాలి కదా చేతిలో అంత పెద్ద మొగులు పోయి ఉన్నది ఇవ్వచ్చు కదండి అంటే అయ్యో తీసుకోండి పర్లేదు అని చెప్పేసి ఈ రోజుల్లో ఏమన్నా కూడా అంటే మనం ఏ ఏం మాట్లాడినా కూడా కష్టం అయిపోతుంది ఆ దగ్గర అవును సార్ ఒక్కొక్కసారి మంచి ఏమైనా చెడ్డం వస్తుంది మంచి ఏమైనా కూడా చెడ్డం వస్తుంది నేను ఇట్లనే మంచిగా ఉన్నావు ముద్దుగా అని చెప్పేసి అన్నాను దానికి కూడా తప్పు తీసారు తెలుసా అదే అంటున్నా మనకు ఈ శ్రీనివాస్ అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన కాళ్ళ శ్రీనివాస్ అన్నోలైంది ఆయనతో మనతో మాట్లాడక ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం శ్రీనివాస్ మామగారు హలో నమస్తే మామా ఏ మామగారు నమస్తే కాళ్ళ శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడ పోయారు సార్ కోదాట్లనే ఉన్నాం మామా మీరు ఎలా ఉన్నారు కోదాట్లనే ఉన్నావా నేను గోదాట్లో ఉన్నా బావా ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం ఇప్పుడు గోదాట్లాగా అయిపోయింది మావా 
టీవీలో చూస్తున్నారు కదా కనీసం ఇంత మంది ఉన్నారు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటా హైదరాబాద్ మొత్తం వాగులు వంకలతోటి పొంగి పొర్లుతున్నారు హైదరాబాద్ అంతా కూడా జల ప్రళయం అని చెప్పేసి ఇన్ని టీవీ ఛానల్స్ వస్తున్నాయి కనీసం ఒక్కరైనా ఒక చిన్న వాట్సాప్ వాట్సాప్ మెసేజ్ ఏమని ఏ ఉన్నావా మహేష్ ఆర్ యూ ఓకే అని ఒక్కరు పంపలేదండి మెసేజ్ ఒక్కరు పంపలేదు మహేష్ ఎలా ఉన్నావు ఆర్ యూ ఓకే హైదరాబాద్ లో వర్షాలు అట ఆర్ యూ సేఫ్ అని ఒక్కరు పెట్టలేదండి నాకు మెసేజ్ ఏమవుద్దండి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెడితే రాఖీ పండుగ రోజు మాత్రం విపరీతమైనటువంటి హ్యాపీ రక్షాబంధన్ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ ఇవ్వరండి నాకు అర్థం కాదు హలో నాకెవరు చెల్లెలు లేరు నాకెవరు చెల్లెలు లేరు ఏంటి నా పరిస్థితి అని చెప్పేసి అంటే వంద మంది చెల్లెలు ఊరుకొస్తున్నారు నేనున్నా 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 అని అరే నాకెవరు లవర్ లేరయ్యా నాకెవరు మరదలు లేరా అంటే ఒక్కరు రారే శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఓకే కదా అంత ఓకే కదా సో పెళ్లి చేసిన పని నుండి బిజీ అయిపోయినట్టున్నావు కదా మీ ఇంట్లో ఏదో పెళ్లి జరిగినట్టుంది కదా అప్పుడు మా ఇంట్లో జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ అంత ఏదేం కాదు కానీ బాగా గోడౌన్ లో బాగా బిజీగా ఉంటుంది గోడవల్లో గోడౌన్ గోడౌన్ లో బాగా బిజీగా ఉంటుంది ఆ గోడౌన్ లో బిజీగా ఉంటున్నారా ఓకే ఏదే మన రైసేనా ఇప్పుడు వచ్చేటి ధాన్యం రావటం పోవటం ధాన్యం దానంతలదే వస్తుంది దానంతలదే పోతుంది బట్ ఈ టైంలో ధాన్యం నిల్వ అనేది చాలా అవసరం మనకు అందుకోసమే గోడౌన్స్ కూడా చాలా అవసరం ఇప్పుడు నేను గోడౌన్ నిండా ఏమున్నాయి గోడౌన్ నిండా ధాన్యం ఉంది అది వడ్లు మొన్న సాంబలు హెచ్ఎంటీలు చింట్లు మూడు రకాలు ఉన్నాయి సాంబలు హెచ్ఎంటీలు వేసుకోవచ్చండి మా దగ్గర మేము కొంటాం కాదు కదా మా దగ్గర బస్తా కింద రెండు ఇచ్చి వేసుకోవటమే కదా యాభై ఐదు వేల పంట తీసినావా నువ్వు మొన్న మన గిక్కనే బీపీటీ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది డాక్టర్ ప్రశాంతి బీపీటీ అని ఉంది నేను ఇంట్లో బియ్యం అయిపోయినాయి ఎట్లా ఏంది అని చెప్పేసి మెల్లగా పోయినా పోతే మేడం కలిసారు మేడం నమస్తే అండి అన్నాను అంటే నమస్తే అండి అన్న తర్వాత మేడం బియ్యం అయిపోయినాయి ఇంట్లో అన్న అంటే బియ్యం అయిపోతే బియ్యం అయిపోతే నాకెట్టు సంబంధం అన్నది అనమాట మరి మీరే బీపీటీ అని పెట్టుకున్నారు కదా మేడం అని చెప్పేసి ఒరే బీపీటీ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీరా అది కూడా తెలియకుండా ఎట్లా అడిగా అంటే మనం ఇటువంటి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మొన్న ఒకసారి గిట్లనే రాత్రి కొంచెం జ్వరం వచ్చినట్టు అనిపించేసింది ఇట్లనే పోయినా నర్సింగ్ హోంలోకి పోయినా పోయి హలో ఎవరన్నా ఉన్నారండి ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారా కొంచెం జ్వరంగా ఉంది కొంచెం డాక్టర్ని పిలవండి అన్నాడు అంటే ఏ ఉండ పోదా ఇంత జోక్ వినిపో అయితే ఏందా నీకు 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 ఏం కావాలి అది ఇది అన్నారు అంటే మరి ఇక్కడ నర్సింగ్ హోమ్ అని రెప్పేసి రాసింది అంటే నర్సింగ్ హోమ్ అంటే నర్సింగ్ హోమ్ కాదురా నా పేరు నర్సింగ్ ఇది హోమ్ అని రాసుకున్నా ఇంట్లో తప్ప ఏమున్నదిరా గింత మంది వస్తున్నారే ఇందిరా రోజు బాబా నర్సింగ్ హోమ్ అని రాస్తే అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట చాలా మంది ఇప్పుడు ఓకేనా యాగిరి ఏ యాగిరి నువ్వు ఉండువా ఇప్పుడు ఈ మనం చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుతుంది ఏంటి చెప్పది మనిషి సార్ వయసు నుండి అంత ఈడు పడతా అంటే తగ్గిపోతుంటా అది కాదు అది కాదు చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుద్ది హలో నవతనం అయింది 
సరేగా నువ్వు నేను చూసుకుంటా నేను శ్రీనివాస్తో మాట్లాడతా ఓకే మామా చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుతుంది మామా వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుద్ది స్ట్రైక్ కావట్లేదు స్ట్రైక్ అయితే మాత్రం మాట్లాడుతుంటాం రెగ్యులర్ గా చాలా రోజులైంది శ్రీనివాస్ మావ కాల్ చేయక మావా ఎట్లున్నావు ఏంది అని ఇప్పుడే సాధక బాధకాలని మాట్లాడుతున్నావు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ పేరు మా పేరు శైలజ అండి బాగున్నాము శైలజ గారు బాగున్నారు ఓకే సో నేను చాలా బాగున్నానండి కానీ వర్షాలు చాలా పడుతున్నాయండి శైలజ గారు అవును వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగుతుంది హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగిపోయింది ఒకవేళ హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగిపోతే ఏం చేస్తారు శైలజ గారు మీరు మేమేం చేస్తామండి అంటే కనీసం మీ బంధువులకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఎట్లా ఉన్నారు ఏందని అడుగుతారా అడుగురా అడుగుతారా ఓకే చాలా సంతోషం హైదరాబాద్ లో ఎవరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు మా అక్క వాళ్ళు ఉన్నారు మరుగులు ఉన్నారు మా పిన్ని వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఇప్పుడు అంతా హైదరాబాద్ లోనే ఉంటున్నారు కదండి జాబ్స్ పర్పస్ మా ఆడపడుచుకోలు మా ఓనర్ చాలా మంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ ఏమండి శైలజ గారు మీకు హైదరాబాద్ లో ఎవరైనా తెలిసిన అంటే మాకు ఉన్నది మా బావ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలిసిన ఉన్నారు అని చెప్పేసి కానీ శ్రీనివాస్ గారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక్కరు లేరని మీరు చెప్పట్లేదు ఏంటండి ఇప్పుడు వాళ్ళ మా రిలేషన్స్ మా అక్కలు ఇద్దరేనండి మిగతా వాళ్ళంతా వాళ్ళ రిలేషన్స్ మరి అట్లా నేను అనుకుంటున్నా మొత్తం మీ వాళ్ళే ఉన్నారు పాప మరి మా మామకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు లేరా నేను 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 టెన్షన్ పడుతున్నానండి శైలజ గారు లేదండి అందరిని ఓన్ చేసుకున్నది ఇప్పుడు అంతేనా సూపర్ అంతేనా ఓకే శైలజ గారు ఏముండారు ఈ రోజు గోకరకాయంటారు <laughs> 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 ఎల్లిపాయ కారం జీలకర్ర ఈ పొడి కలిపి పెడతామండి ఓకే బెండకాయ అట్లనే పొడుగా మనము అట్లనే తినొచ్చు అనమాట అట్లనే తినొచ్చు అబ్బా ప్రాణం పోతుంది ఏంటండి ఇంత బాగా ఉంటున్నారు ఇంటి పేరు అసలు తర్వాత శైలజ గారు గోంగూర ఇక గోంగూర అంటే కామన్ గుండేదే కదా మళ్ళా శ్రావణ శుక్రవారం మొదటి శుక్రవారం ఈ రోజు సో నాన్ వెజ్ అటువంటి ఏమున్నారు అనమాట అంతే కదా అవును మీరు ముందు నుండే తినరు కదా కరెక్టే కరెక్టే అయితే చిన్న నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మామను చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుతుంది ఏంటి అని అడిగాను తిథుల ప్రకారం చేస్తాడు కోర్ల పన్నవి వెళ్ళిన తెల్లారు చేసుకుంటాడు 
దీని ప్రకారం చేస్తాడు అది ఏ ఇయర్ వచ్చి ఇయర్ వచ్చే సంవత్సరం అదే డేట్ కి రాదు అందుకని ఆలోచించా ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అడుగుతా మీ అమ్మగారు పుట్టిన రోజు ఎప్పుడు మా అమ్మగారు తెలియదండి ఓకే మీ అత్తగారు పుట్టిన రోజు ఎప్పుడు అది కూడా తెలియదు అర్థమైంది శైలజ గారు మీరు చెప్పింది రాంగ్ ఆన్సర్ అంతేనా కనీసం ఏనాడన్నా అత్తగారు ఈ రోజు మీ పుట్టినరోజు మీకోసం బెండకాయ కారం చేసిన అట్లా పెట్టారా ఎప్పుడైనా ఎందుకు మా పుట్టినరోజు పెడతామండి ఓ మీ పుట్టినరోజు పెడతారా ఈ రోజు మా పిల్లల పుట్టినరోజులకి ఏదన్నా ఫంక్షన్ అయితే పిలుస్తూనే ఉంటాం చేస్తూనే ఉంటాం మేము టూ టువెల్ ఇయర్స్ కలిసే ఉన్నామండి ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ మేము ఇప్పుడు డివైడ్ అయి ఉండి అవునా పన్నెండు సంవత్సరాలు అత్తగారితో మీరు బానే కలిసి ఉన్నారమ్మా అంటే అర్థమైపోయింది ఈ ఈ లెక్కన మీరు ఎంత బాగా చూసుకుంటారు మీ అత్తగారిని అనే విషయం నాకు అర్థమైందండి నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ అండి శైలజ గారు హలో చెప్పండి ఓకే మీరు చాలా గ్రేట్ అండి నిజంగా అత్తగారిని అంత బాగా చూసుకున్నారంటే వండర్ఫుల్ అలాగే మీ మరి ఏమైనా మీరు మంచి పాట ఏమన్నా కోరుతారా మన రేడియోలో ఏం పాట వింటారు నాకు మౌనంగా ఎదగమైన ఆ పాట ఇష్టం అండి ఇప్పటి పిల్లల కోసం ఎందుకు ఆ పాట అంటే ఇష్టం ఎందుకు మౌనంగా ఎదగాలి మనం ఎదిగినా కానీ మౌనంగానే ఎదగాలి ఎదిగిన కొద్ది వద్దు అంటే ఇప్పటి పిల్లలు ఓ గింత దానికి దాన్ని నాకు చెప్పడం రావట్లేదు బాగా చెప్తున్నారు బాగా చెప్తున్నారు మీరు కాకపోతే ఏంటంటే తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోవటం జాబ్ పర్పస్ బయటికి వెళ్ళటం భార్య ఒక్కటే అన్నట్టుగా కాకుండా మనం ఎంత ఒదిగి ఉన్నా తల్లిదండ్రుల ముందు వాళ్ళను కంటికి రెప్పలు చూసుకోవాలి వాళ్ళ వయసు మీద పడ్డాక అది ఎందుకంటే జనరేషన్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి చదువుకుంటున్నారు చేస్తున్నారు సెటిల్ అవుతున్నారు కానీ అటు ఈ పేరెంట్స్ ని కానీ అటు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కానీ దూరం అయిపోతున్నారు మంచి విలువలు ఏవి కూడా పిల్లలకు తెలవట్లేదు ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారు మా పిల్లలు దాదాపు ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలో కలిసి ఉన్నారు దాదాపు కానీ ఇప్పుడు మా తమ్ముడు పిల్లలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి కనీసము నాయనమ్మ తాతయ్య అనేది కూడా ఎవరు మా మదర్ లేదు కాకపోతే వాళ్ళకి మా నాన్నగారు ఒక్కడు ఉన్నారు వాళ్ళు డివైడ్ గా ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలవదు అట్లా ఇప్పుడు మా మధ్య పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్లకు కూడా కొద్దిగా జనరేషన్ అనేది తగ్గింది బయట సర్క్యులేషన్ ఎట్లా ఉండాలి పిల్లలతోటి తల్లి తండ్రి ప్రపంచం తప్ప బయట ఇటు పెద్దమ్మ పెదనాన్న నాయనమ్మ తాతయ్య అమ్మమ్మ తాతయ్య పిన్ని బాబాయ్ అనే జనరేషన్ లేదు తగ్గింది కాబట్టి బయట దాని గురించి నాకు ఆ పాట అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఆ పిల్లలకు వాళ్ళు ఎదుగుతున్నా కొద్ది ఎంత ఒదిగి ఉంటే అంత మంచిదని ఎంత బాగా చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్పారు నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీరు ఇంత బాగా మాట్లాడతారని చెప్పేసి ఎప్పుడు మామూలే మాట్లాడేటోడు నాతో మీరు చాలా అంటే చాలా బాగా మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శైలజ గారు వండర్ఫుల్ ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారంటే అందరు ఈ రోజు చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటాను వయస్సు పెరిగే కొద్ది చిన్నగా అవుతాను ఎవరిని నేను హలో 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 నమస్తే అమ్మా ఎవరమ్మా మాట్లాడేది ఎక్కడ నుండి నమస్తే ఓ నాగావళి గారా అయ్యయ్యో నాగావళి గారు ఏ బానే ఉన్నారమ్మా బాగున్నాను సార్ వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ మీ ఆయన బాగున్నాడా బాగున్నారు ఓకే ఎంత ఉంటాయి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు చెప్పండి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ఊరికే అడిగానండి ఊరికే అడిగాను బానే ఉందా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అయితే బానే ఉందా పర్వాలేదు ఓకే వండర్ఫుల్ గా ఇట్లు ఉండాలి చాలా సంతోషం మీ ఆయన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో ఎంత ఉందో కూడా డబ్బులు మీకు తెలియకుండా ఉన్నాన్ని రోజులు మీరు చాలా హ్యాపీ ఉంటారమ్మా అవునా సార్ మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో ఐదు లక్షలు ఉన్నాయని పొరపాటున వాళ్ళ భార్య చెప్పాడట మరి ఆ ప్రస్తావన ఎలా వచ్చిందో ఏంటో అర్థంగా ఏమండి మీ బ్యాంక్ లో ఎంత ఉన్నాయి డబ్బులు అనగానే నా బ్యాంక్ లో హాడికి అనుకుంటూనే ఉన్నాడట చెప్పొద్దు 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 అని చెప్పేసి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్తారా లేక నేను చూడను అంటే మేబీ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటాయి కావచ్చు అని అన్న తర్వాత అన్న తర్వాత ఏమండి మా తమ్ముడికి ఉద్యోగం వచ్చిందట అండి 
పాపం వాడికి ఏదో నలభై వేలు కడితే ఉద్యోగం వస్తుందట ఒక్క నలభై వేలు కడితే వాడు జీవితాంతం ఉద్యోగం దంపాయించుకుంటాడు కండి మా అమ్మ నాన్నల్ని బాగా చూసుకుంటారు మీరు ఒక నలభై వేలు ఇవ్వండి మా తమ్ముడికి అని చెప్పేసి అని అడిగిందట అంటే నా దగ్గర ఎక్కడ ఇయ్యే డబ్బు అంటే బ్యాంకులు ఉన్నాయి కదా తీయ అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి ఆ నలభై వేలు ఇచ్చిండు ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత ఏమండి మా ఇట్లా మా చెల్లె వాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు మరి మనం ఏమన్నా ఇయ్యకుంటే బాగుండదు అందరూ ఇస్తూ ఉన్నారట వాళ్ళకి సాయం చేస్తూ ఉన్నారట పాపం ఇల్లు లేదట ఇన్ని రోజులు మా చెల్లె వాళ్ళు వాళ్ళ అత్తగారితో ఉందట ఇప్పుడు అత్తగారితో డివైడ్ అయిపోయి సపరేట్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇది మంచి టైం అండి మనం ఇవ్వచ్చు ఊరికే గొడవలు జరుగుతుంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో మీరు దయచేసి మా చెల్లెగారికి ఏమైనా డబ్బులు సాయం చేయండి అంటే నా దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి నాగా వాళ్ళ డబ్బులు నాకే చాలా ఇబ్బంది ఉంది అంటే బ్యాంకులో ఆల్ ఆల్రెడీ ఉంది కదండి నాలుగు లక్షల అరవై వేలు ఉన్నాయి కదండి నాలుగు లక్షల అరవై వేలు ఉన్నాయి నా ఏమైతుంది ఒక లక్ష అరవై వేలు ఇస్తే ఇవ్వండి ఓరయ్యామా సరే అని చెప్పేసి లక్ష అరవై వేలు వాళ్ళ చెల్లెకి పంపించినట్టు ఇక లాస్ట్కి మూడు లక్షలు ఉన్నాయి మూడు లక్షలు అయిపోయిన తర్వాత ఏమండి ఇట్లా మా చెల్లె వాళ్ళు ఇల్లు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ అడుగుతున్నారట ఆ ఇంటికి మళ్ళీ ఇస్తా అన్నదండి తప్పకుండా మా చెల్లెకి ఒక్క తొంభై వేలు కావాలటండి అరే మీ చెల్లెకి తొంభై వేలు నేనే ఇయ్యాలని అంటే బ్యాంక్లో ఉన్నాయి కదండి సరే చెల్లెకి తొంభై వేలు ఇచ్చారు ఇక లాస్ట్కు మనం దగ్గర రెండు లక్షల పదివేలు ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి ఈ రెండు లక్షల పదివేల నుంచి ఇంకెవరో వాళ్ళ తమ్ముడికి ఏదో బైక్ కావాలండి అంటే తొంభై వేలు పెట్టి బైక్ కొనిచ్చిండట వింటున్నారండి లాస్ట్ వాళ్ళ బంధువులు వారికి ఇంకెవరికో కావాలంటే మొత్తానికి ఐదు లక్షలకు ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షలకు ఐదు లక్షలు విడిచిపోయినాయి ఇక ఆమె గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఏం మాట్లాడట్లేదట ఈయననే కాస్త దీనంగా బాధగా ఉంటుండట ఆమె టీ కాఫీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమండి డల్గా ఉంటున్నారేంటి ఏమండి బాధగా ఉంటున్నారేంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే ఏ ఏం లేదు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అందుకోసమే బ్యాంకులో డబ్బులు ఎప్పుడు మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెప్పొద్దండి సరేనండి కానీ మీరా మీరా మీరైతే ఇస్తారేమో కానీ మా ఇంట్లో ఆటలు సాగవుగా అవునా ఇక్కడ లేరు ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు 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 ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడు బరాబర్ బానే ఉంది ఇప్పుడు ఈమె దగ్గరనే ఒక ఐదు లక్షలు ఉన్నాయి ఇక ఆయన హలో నగవలి ఇప్పుడు నాకు అర్జెంటుగా అంటే మా 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 చెల్లె వాళ్ళు గృహప్రవేశం చేసుకుంటారట మనల్ని ఒక రెండు లక్షలు అడుగు అడుగుతున్నారు నీ బ్యాంక్లో ఐదు లక్షలు ఉన్నాయి కదా ఒక రెండు లక్షలు ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు రెండు లక్షలు కాదు కదా రెండు వేలు కూడి అన్నదండి అలా ఉంటుందండి నాకు వాళ్ళు కదా సరే ఇక ఆ విషయం వదిలిపెట్టండి సరదాగా చెప్పాను అది చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటాను వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుతాను అని నాకు మెంటల్ పిచ్చులు వేస్తుంది అప్పటి నుండి ఏంటి ఏమేమిటుంది ఆన్సర్ ఇది ఏమో తెలీదు సార్ ఆయన మేము చెప్పిన ఒక మేము ఒక ఆన్సర్ చెప్తే దానికి ఇంకో ఆన్సర్ మీరు చెప్తారు కదా ఎందుకు చెప్పాలి చెప్పాలని చెప్పడం తప్ప ఏ ఆన్సర్ మేము చెప్పింది రైట్ అయింది నూటుకో కోటుకో ఒకటి అందుకే చెప్పకపోతే మంచిది ఇరుట్లో వచ్చారా మీరు సో నీడ చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది నీడ వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అవుద్దా నాగవల్ గారు ఏంటి శ్రావణ శుక్రవారం మొదటి రోజు కదా ఏమేమి చేశారు స్పెషల్స్ ఇంట్లో స్పెషల్ ప్రెసెంట్ ఈ రోజు అయితే ఒకటే నెక్స్ట్ వీక్ రెండు మూడు చేస్తా అవునా ఏం చేశారు ఈ రోజు పులిహోర పులిహోర చేశారా వండర్ ఏ మంచిగా మీ ఆయనకి ఏమన్నా స్పెషల్స్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా ఊకే ఈ పులిహోరలు అవి ఇవి ఏముంటదండి 
ఎవ్వరింట్లో చూసినా ఏం లేదండి అంత అంటే పెళ్ళి పెళ్ళికి ముందే ఏదైనా బాగుంటుంది కావచ్చు అండి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పది రోజుల వరకు బాగానే ఉంటుంది కావచ్చు దాని తర్వాత రొటీనే ఉన్నట్టుంది లైఫ్ అంతా అంతేనా లేదు సార్ మీరు అంతా మా లేడీస్ నే అలా డామినేట్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి అంటారు కానీ మీరు అనుకున్నవన్నీ జరగవు జరగవు కదండి నేను ఎన్నో ఎంచుకున్నానండి నా లైఫ్ లో అంటే ఇటువంటి అమ్మాయి దొరుకుద్ది కావచ్చు లైఫ్ లో మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఐదు గంటలకు లేచి బెడ్ కాఫీయో బెట్టియో నాకు ఇచ్చేసి అలా అంత బాగా చూసుకుంటారు కావచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దొరకట్లేదు మెషిన్ ఉంటే చూడండి సార్ మనుషులు అయితే చేయలేరు ఈ కాలం అంతకి చేయరు అంటే రాత్రి పడుకునేటప్పుడే మిషన్ పక్కన పెట్టుకోవాలి టీ మిషన్ కానీ కాఫీ మిషన్ కానీ రోబో ఒకటి ఒక రోబో తెచ్చుకోవాలి అనమాట ఓకే బాగుంది అండ్ నాగవల్లి గారు ఏం పాట వింటారమ్మా ఈరోజు ఇందాక ఆవిడ అడిగారు కదా మౌన గారు మౌన గానే అద్దగమని అది ఒక పల్లవి పాడమంటారా పల్లవి పాడతారా టైం ఉంటే పాడతారు లేకపోతే నెక్స్ట్ టైం పాడండి ఒకసారి చూద్దాం సరే సార్ హ్మ్ ఎంత ఒక పల్లవి వరకే పాడమంటారా పల్లవి పల్లవి ఒకటి చాలు సరే సార్ రెడీ 1 2 3 గో మౌనంగాని ఎదగమని మొక్కని కుచెబుతుంది ఎదిగిన కొద్ది వదగమని అర్ధమందులో ఉంది అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది ఆకులన్ని రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది దూరం ఎంత ఉందని దిగులు పడకునే స్తమా దరికి చేర్చు దారులు కూడా ఉన్నాయిగా భారం ఎంత ఉందని బాధపడకునే స్తమా బాధ వెంట నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా సాగర మదనం మొదలవగానే విషమే వచ్చింది విసిగే చందక కృషి చేస్తేనే అమృతం ఇచ్చింది అవరోధాల దేవుళ్ళు ఆనందాన్ని దేవున్నది కష్టాల వారది దాటిన వారికి సొంతమవుతుంది తెలుసుకుంటే సత్యం ఇది తలచుకుంటే సాధ్యం ఇది మౌనంగాని ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్దీ వదగమని అర్ధమందులో ఉంది ఎదిగిన కొద్దీ వదగమని కాదండి ఒదిగిన కొద్దీ ఎదగమని కాదు మీరు తప్పు వాడుతున్నారు పాటను అయ్యో దేవుడా ఓకే ఓకే ఆల్ రైట్ హలో హలో యా నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మామా నమస్తే మామా ఎక్కడ నుండి మామా ఇప్పుడు నాకు ఒక నిమిషం మనం సైలెంట్ గా కూల్ గా మాట్లాడేసుకున్నాం ముందు ముందుగా మొబైల్ మొబైల్ ఫోన్ లో ఎవరు ఉన్నారు హలో ఎవరు మామా మాట్లాడేది హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు సార్ మాట్లాడేది ఎవరు సురేష్ మామా నీ నీ ఫోన్ కాస్త జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని నాకు కాల్ చేయవా మామా వినబడట్లేదు మళ్ళీ ఒక్కసారి కాల్ చేయ మీరు రేడియో వినుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు మామా మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేయ సత్యప్రసాద్ గారు అయ్యో నమస్తే అండి నమస్తే ఆహా ఎన్ని రోజులు మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎన్ని రోజులు అయిందండి సత్యప్రసాద్ గారు నేను ఇన్నాళ్ళు పట్టింది మీతో మాట్లాడటానికి ధైర్యం చేయడానికి ధైర్యం వచ్చి నిజం భయపడ్డాను మీతో మాట్లాడటానికి మొత్తం ఆర్జీలు అందరితో మాట్లాడాను కానీ ఆ కోరిక అలా ఉండిపోయి ఇవాళ ఏమైనా సరే శ్రావణ శుక్రవారం మంచి రోజు మాట్లాడాలి తిడితే తిడతారులే కసురుకుంటే కసురుకుంటారు అంటే చాలా మంది ఏమైపోయిందండి అంటే తిడితే తిడితే తిడతారులే 
అని మీరు మీ మీరు ఆలోచనలో ఉన్నారు సత్యప్రసాద్ గారు అంటే చాలామంది తిడతారేమో 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 అని వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు అనుకున్నారో నాకు తెలియదు మీ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడండి సత్యప్రసాద్ గారు ఈస్ట్ గోదావరి అండి మండపేట అండి మా మండపేటలో ఒక ఆయన మండపేటలో ఇలానే ఎప్పటి నుంచో హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలని కోరిక అండి సత్యప్రసాద్ గారు ఆయనకి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలని కోరిక అయితే కానీ హైదరాబాద్ వాళ్ళు తిడతారట తిడతారట అని చెప్పేసి ఆ మండపేటలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ కాదు కాదు ఆయన ఆయన సత్యప్రసాద్ గారు కాదు అయితే ఏ హైదరాబాద్ వాళ్ళు తిడతారట రా ఊకే హైదరాబాద్ ఎందుకు పోతవుతి అంటే ఎందుకు తిడతారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు అని గురుగారు ఒకరి చేయదు వినాలి మీరు మంచి మంచి విషయం ఇది అయితే చాలా మంది వద్దు వద్దు అన్నారట ఏ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎందుకు తిడతారు ఊకే సరే సార్ పోయే పోయి వస్తా అని చెప్పేసి చక్కగా మండపేట నుండి ఆయన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగాడండి దిగిన తర్వాత ఆయనకు టెన్షన్ పెట్టుకుంది అమ్మో ఎవరన్నా తిడతారేమో ఎట్లా ఎవరన్నా తిడతారేమో ఎట్లా అని చెప్పేసి మెల్లగా ఒక ఆటో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడట వెళ్ళిన తర్వాత హలో 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 ఆటో బ్రదర్ ఆటో బ్రదర్ ఈ హైదరాబాద్ వాళ్ళు తిడతారట బ్రదర్ నిజమేనా అని అడిగిట అనగానే ఎవడాడు ఎవడా నీకు చెప్పింది ఏ సాలే గారు చెప్పాడు నీకు అనగానే మళ్ళీ అదే ట్రైన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయిండ ఆయన సత్యప్రసాద్ గారు ఉన్నారా సార్ మీకున్న వాయిస్ కి మీకున్న జ్ఞానానికి ముందు మేము మీరేం మాట్లాడితే మేము ఏం మాట్లాడాలో తెలియక నేను ఇంతకాలం వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది అన్నారైలోకి వచ్చిన మీతో మాట్లాడలేకపోయాను అనేది నాకు బెంగ ఉంది వాళ్ళ ఆర్జీలతో ఇదేంటి మామ మహేష్ గారు షోకి వెళ్ళలేదా మీరు అదేంటి అంటే అది అంతే మరి ఏంటో తెలియదు వింటానండి మీ షో వింటాను మెసేజ్లు కూడా పెడతాను మీరు చూస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఏంటో ఒక భయం ఎందుకు భయం అంటే మీకున్న నాలెడ్జ్ ని బట్టి జడుస్తాను నేను అంతే తప్ప మీరు ఏదో అనేస్తారు చేసేస్తారు ఏమండి మీరు అక్కడ ఉంటారు నేను ఎక్కడ ఉంటాను అయ్యో నేను ఎందుకు కొడతాను సార్ గురువు గారు గురువు సో నైస్ ఆఫ్ యూ సత్యప్రసాద్ గారు నాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది సత్య గారు ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేను ప్రైవేట్ కాలేజీ రన్ చేస్తామండి వెరీ రన్ చేస్తున్నాము ఏదో కూని రాగాలు పాడుకోవటం అలవాటు రచనలు ఉన్నాయి ఎన్ఆర్ఐ లోనే కథానికలు నాటకాలు రాశాను ఏకపాత్ర అభినయాలు చేశాను వచ్చినాయండి కొన్ని మన ఎన్ఆర్ఐ లో ఓకే అంటే ఎంత అంటే ఒక కాలేజీ నడిపించుకుంటేనే చక్కగా ఏకపాత్ర అభినయాలు వేయగలరు పాటలు రాయగలరు రచనలు చేయగలరు ఏకపాత్ర అభినయం అనేది అది ఒక అద్భుతమైనండి ఆ పాత్రలో లీనం అయిపోయి ఇప్పుడు అల్లూరు సీతారామరాజు ఏకపాత్ర అభినయం కానీ దుర్యోధనుని ఏకపాత్ర అభినయం కానీ కరుణుని ఏకపాత్ర అభినయం కానీ ఇవన్నీ కూడా అసలు మీరు వినాలి నా కోరిక ఏంటంటే అది కూడా రిక్వెస్ట్ మన దాంట్లో ఉన్నాయి వినండి నేను కొత్త చెప్పట్లేదు మన దాంట్లో వచ్చినవే ఒక్కసారి మీరు మీకు బిజీ షెడ్యూల్ అయినా ఒక్కసారి విని మీ అభిప్రాయం చెప్తే నేను చాలా ఆనందిస్తాను అయ్యో అయ్యో తప్పకుండా నాకు ఏకపాత్ర అభినయాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను ఏకపాత్ర అభినయం కాదు కానీ నేను ఏకపత్ని వ్రతం చేయబట్టి పది పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుందండి హలో సత్య మీరు మీరు ద్విపాత్ర అభినయం కూడా చేస్తారా ఇవాళ గౌతమ బుద్ధుడి మీద ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాను మన ఎన్ఆర్ఐ లోనే చేద్దామని రేడియోలో వండర్ఫుల్ చెప్పండి బహుపాత్ర అభినయం బహుపాత్ర అభినయం అండి ఓకే బహుపాత్ర అభినయం అంటే ఒక గౌతమ బుద్ధుడి పాత్ర ఒక తోటమాలి ఇద్దరు ఆకతాయిలు నలుగురు నలుగురు వర్షన్ చేయాలని సాధన చేస్తున్నాను సాధన చేస్తున్నారు అది ఇది ఎంతసేపు ఉంటుంది సాధన ఈ సాధన అంటే టైమ్ డ్యూరేషన్ ద పీరియడ్ అండి పీరియడ్ ఒక 
ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ లైన్ లో సాధన అనే అమ్మాయి అండి మరి మీరు ఈ సాధన చేస్తే ఆ సాధన వెళ్ళిపోతేలా కొంచెం నాకు క్రిస్పీగా చెప్పగలరా అలా కాదండి అమ్మాయిలు లేరు సార్ అమ్మాయిలు ఉంటే పోనే మీరు చెప్పినట్టే సాధన అనే అమ్మాయిని పోనే లేకపోతే ఇంకో పాత్ర రాస్తానండి క్రియేట్ చేస్తాను మీరు ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలంటే నాకు కరెక్ట్ గా ఒక ఐదు నుండి ఆరు నిమిషాల నిడివి గల ఏదైనా ఒక ఒక ఏకపాత్ర అభినయం కానీ లేకుంటే ఏదైనా కానీ పోనీ ఒక చిన్నది ఒక పల్లవి ఒక వినిపించండి ఏదైనా ఇంత మంచి వాయిస్ ఉంది మీకు ఒక పల్లవి వినిపించండి గురువు గారు వింటాను పాట అండి పాట పాడమంటారా ఒక పాట పాడండి ఓకే అండి ధన్యుణ్ణి నా పాట వింటున్నందుకు నేను ముందుగా అయ్యో మేము ధన్యులం సార్ మేము ధన్యులం సార్ ఒక జానపద గేయం పాడతానండి మొదట జానపద గేయం అది తర్వాత ఆకలి మీకు నా జోహర్లని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చిందండి ఎప్పుడు అందులో పెట్టారు ఇది తర్వాత మోడర్న్ చేశారు కానీ అది వేరండి సాహిత్యం మన చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు ఉన్నారు లైన్ లో శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వింటున్నారు మిగతా వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేస్తారు సార్ రెడీ అండి సత్యప్రసాద్ గారు మహేష్ గారు మన్నించాలి ఒక్క మాట సత్యప్రసాద్ అద్భుతంగా పాడతారండి మీరు విన్నారో లేదో నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన ఎన్ఆర్ఐ లో పాడుతున్నారు ఎన్నో పాటలు మరి నాకు సత్యప్రసాద్ గారి విషయం ఇప్పటి వరకు ఆ ప్రస్తావన నాకైతే తెలియదండి ఈ రోజే నేను వండర్ఫుల్ అండి ఒక్కసారి విన్నాం సార్ సత్యప్రసాద్ గారు పాడండి సార్ మూడ మడలు దాటి మూవల బండిలో మూడ మడలు దాటి మూవల బండిలో ముద్దుగా తెచ్చాను మురిపాలు చేశాను చిలక పంచవన్నెల రామ చిలక అమ్మం చేసిపోయావే మొలక మొలక మూడ మడలు దాటి మూవల బండిలో పెద్ద మొగలోనీకు మేడ కట్టించాను పేరు పేరున నీకు నగలు చేయించాను పెద్ద మొగలో నీకు మేడ కట్టించాను పేరు పేరున నీకు నగలు చేయించాను పైడి పళ్ళెలోన పాలేసి ఉంచాను పచ్చలు పగడాలు పాలు పేవేశానే చిలక పంచవన్నెల రామ చిలుక అమ్మం చేసిపోయావే మొలక మొలక మూడ మడలు దాటి మూవల బండిలు ముద్దుగా తెచ్చాను మురిపాలు చేశాను చిలక పంచవన్నెల రామ చిలుక అమ్మం చేసిపోయావే మొలక మొలక ఆ చిలక చిలక రామ చిలుక ఆ చిలక చిలక రామ చిలుక ఎంత అద్భుతంగా వాడారండి సత్యప్రసాద్ గారు మీరు పాడుతుంటే మీ ముఖ కవలికలు ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి నేను ఆలోచిస్తున్నానండి అంత అభినయించుకుంటూ మీరు కూడా పాడుతున్నట్టున్నారు కదా నాకు తెలిసి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సూపర్ సూపర్ కాదు భావ ప్రకటన ఉండాలి భావ ప్రకటన లేనప్పుడు ఆ పాట జీవించదు అని మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంచి పాట పాడి వినిపించారండి చాలా రోజుల తర్వాత సత్యప్రసాద్ గారు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి సార్ మండే రోజు మనం మాట్లాడుకుందాం మిగతా విషయాలు సరేనా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సార్ గురువు గారు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సత్యప్రసాద్ చాలా అతి అద్భుతంగా వాడారు నాకు తెలియదండి నాకు ఈ రోజే తెలుసు నేను సత్యప్రసాద్ అంటే వేరే సత్యప్రసాద్ అనుకున్నాను ఆయన ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ చేపట్టి రెండు రెండు సంవత్సరాలు దాటింది అవునా 
నాకుడా <laughs> 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 నేను నా పర్సనల్ మెసేజ్ నేను వాడట్లేదు సార్ నేను ఏ ఏం పడతాను సార్ ఓకే నేను మెసేజ్ చూసుకోవట్లేదు ఈ మధ్య వాట్సాప్ మీనే విరక్తి వచ్చేసిందండి సత్య మన చిమ్మపుడి గారు తెల్లారంగా లేవంగానే నన్ను ఒక ఏమండి నాకు అర్థం కాదు ఒక రెండు వందల మంది గ్రూపుల్లో యాడ్ చేశారటండి నన్ను రెండు వందల మంది గ్రూపుల్లో ఒక్కొక్క గ్రూపులో రెండు వందల యాభై మంది ఉంటారు ఒకరు ఫార్వర్డ్ చేసింది ఒకరికి ఒకరు ఫార్వర్డ్ చేసింది ఒకరికి నా మొబైల్ అంతా కూడా నిండిపోయి నాకు రావాల్సినటువంటి అసలు అసలు మెసేజ్ రావట్లేదు అంటండి ఇంకొకరు ఈ మధ్య ఇంకొకరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధ్య చిమ్మపుడి గారు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని అడ్మిను నాకు అందులో మెసేజ్ పెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నాడు గ్రూప్ లో అంటే ఇప్పుడు ఆ గ్రూపు అందరూ అడ్మిన్ ఏదైతే పెట్టాడో అదే చూడాలి మిగతా సభ్యులు అందులో మెసేజ్ పెట్టడానికి వీల్లేదు అటువంటిప్పుడు నన్ను యాడ్ చేయడం ఎందుకు వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవాలనే నేను చూడాలా లేకుంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని చూడాలా వాళ్ళు పెట్టే ఆ పోస్ట్ని నేను చూడాలా మరి నా ఎక్స్ నా ఒపీనియన్ కూడా చూడాలి కదా అటువంటి గ్రూపుల్లో అడ్మిన్ ఓన్లీ పెట్టే గ్రూపుల్లో చేశారు అన్నిటిలో లెఫ్ట్ 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 అయిపోయానండి చక్కగా లెఫ్ట్ అయిపోయి రైట్ తిరిగి వెళ్ళిపోయారు మా ఇంటికి చిమ్మపుడి గారు మరి ఆయన ఒక మంచి హలో చిమ్మపుడి గారు చెప్పండి చెప్పండి యా ఆయన ఒక మంచి పాట వినిపించారు మీరు ఏమన్నా పద్యం వినిపిస్తారా పద్యం ఇవాళ టైం లేదు వినిపించడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవాళ మా గురువు గారు డాక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారి జయంతి అండి ఇవాళ అవునండి అవునండి అదే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు వారి గురించి వారి గురించి వారి గురించి వారి పల్లెపులు చూసుకుని నేను నానీలు అనేటువంటి కవితలు రాశారు అనమాట నానీలు నాని అంటే నాలుగు పంక్తులే ఉంటుంది కవిత ప్రతి ప్రతి నా నాలుగు పంక్తుల కవితలో మొదటి రెండు పంక్తులేమో వారి పల్లవి మిగతా రెండు పంక్తులేమో నా మాటలు వినిపించాడు గురుగారు ఒకసారి అలా కొద్ది అంటే రాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఒక వంద రాశారండి కవితలు అయితే కొద్ది కొన్ని వినిపిస్తాం మీ సమయాన్ని బట్టి చూసుకుని దృష్టి పెట్టుకుని తప్పకుండా ఈనాడు కట్టుకున్న బొమ్మరిల్లు ఈనాడు కట్టుకున్న బొమ్మరిల్లు ఇది అనగానే మీరు పాట వెంటనే గుర్తు వచ్చేసింది మీకు ఇది ఫస్ట్ టూ లైన్స్ లో ఆయన పాట అనమాట బొమ్మరి ఇంట్లో సినారేకు ఉయ్యల్లు ఉయ్యల ఇవాళ ఉయ్యలు కట్టామనమాట ఆయనకు బొమ్మరి ఇంట్లో సినారేకు ఉయ్యల్లు ఎప్పటి వలే కాదురా స్వామి ఇంటింట నీ పాటల మధువుల సునామి మాయదారి సిన్నోడు సినారే తెలుగే తెలుగోడి మనసే లాగేసిండు శ్రీ గౌరి శ్రీ గౌరియే శ్రీనిమించిన సింగిరెడ్డినే కనినే శ్రీనిమించిన సింగిరెడ్డినే కనినే స్వరములు ఏడైనా రాగాలెన్నో ఇది ఆయన పాట గీతాలెన్నెన్నో కావ్యాలెన్నెన్నో ఇది నా మాట అభినందన మందార మాల అవిస్మరణీయ ఆనంద వరమాల నాది రాయలసీమ గడ్డ మా నారాయణ రెడ్డి తెలుగు వాణి బిడ్డ ఇదే పాట ప్రతి చోట ఇలాగే ఇది ఆయన పాట వెలుగుతుంది కలకాలం ప్రతి నోట ఇది నా మాట చరణ కింకిణులు గల్లు గల్లు వన అచ్చరలేములు స్వాగతించిన ఓ నాన్న నీ మనసే వెన్న చినారే మీ మాటే మిన్న అమృతం కన్న అని ఇలా రాశానండి కవితలు వండర్ఫుల్ అండి గురుగారు అసలు రియల్లీ 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 సూపర్ ప్రతి పాటను తీసుకొని ఆ పోయిన సంవత్సరం కూడా మనం ఇదే ఆ పల్లవి చేసుకొని ఎంత బాగా క్రియేట్ చేసారు రెండు పంక్తులు వారి వారి పల్లవి మిగతా రెండు పంక్తులు నా మాటలు అంటే దానికి దానికి దీనికి లింక్ ఉండాలి అన్నమాట కనెక్షన్ కలవాలి దీని నాని అంటారు నాని అంటారు నాని అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల లోపు కవిత్వ కవిత్వం ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ లెటర్స్ అయిపోవాలి 
ఏర్పడి ఎంత బాగా లింక్ కలుస్తారు గురుగారు మీరు ఆచార్య గోపి గారి యొక్క ప్రేరణ అండి ఆచార్య గోపి గారు చెప్పారు ఒకసారి విశ్వనారి నానిలు రాయండి అని అంటే పెద్దవారు వారు చెప్పారు అనే ఉద్దేశంతో నేను రాశాను మరి ఓకే థ్యాంక్ యూ బట్ చాలా అత్యద్భుతంగా రాశారు గురుగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మనం మిగతా ఇప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు మీకు ఉన్నటువంటి లింకుల గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకున్నాం మీకు మాకు ఉన్నటువంటి లింకుల గురించి మండే రోజు మాట్లాడుకుందాం గురుగారు ఓకేనా అబ్బో అది మూడు రోజులు కాపలం అది చెప్పలేము ఒకరో సరిపోదు ఇదిగో ఈ నవ్వి మహాసభలో మూడు రోజులు మూడు రోజులు పబ్లిక్ గా చేసిన కాపురం దాని గురించి ఒక ఎపిసోడ్ కాదు సరిపోదు కదా కాపురం ఇది కాపురం సూపర్ గుడ్ గురుగారు సూపర్ అండ్ మీరు అసలు యా విన్నారు కదా గురుగారు ఎంత చక్కగా నవ్వుతూ ఉన్నారు ఆయన నవ్వుతూ ఉంటే గాంధీ గారు నవ్వుతున్నట్టేమో అనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం అవును టైం ఎంత అయింది వాయబ్బా ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలు అయిపోయిందా సరే మీ ఇప్పుడు మీ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది ఎనిమిది ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాలు అవుతుంది కదా ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ చేయాలండి ఇంకొక అరగంట సేపు కబుర్లు చెప్పేదా మీకు ఏదో ఒకసారి ఇటు చూడండి అప్పో చెప్ప చెప్పమంటున్నారుగా డెఫినెట్గా మీతో ఉంటాను ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు బట్ బిఫోర్ దాట్ ఈ సూపర్ హిట్ ట్రాక్ విన్ వండర్ఫుల్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ సిరికి రెస్టారెంట్స్ రిసార్ట్స్ యా అలాగే మువ్వెన్నెలతో మురుస్తున్నటువంటి సిరిసిల్ల స్వాతంత్ర్యం వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ పతాకం ఎగురవేసేందుకు ప్రభుత్వం ఒక కోటి ఇరవై లక్షల కోట్ల జెండాలను పంపిణీ చేయనుంది వీటిని తయారు చేసేందుకు ఐదు కోట్ల విలువైన ఆర్డర్ను సిరిసిల్లా జిల్లా నేతన్నలకు ఇచ్చింది మరో పన్నెండు రాష్ట్రాల నుంచి రెండు కోట్ల జెండాల ఆర్డర్ వచ్చేసింది దీంతో అక్కడ ఏ ఇంట్లో చూసినా కూడా మువ్వన్ నెల జెండాల తయారీ కనిపిస్తోంది రెండు వేల మందికి చేతి నిండా పని దొరుకుతోంది డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు పూర్తయినటువంటి సందర్భంగా నేను ఎప్పుడూ కలలుగనేవాడిని సో ప్రతి ఇంటి మీద మువ్వన్ నెల జెండా ఎగురుతుంది అంటే ఆహాహా ఇది కదా మనకు కావలసింది నేను కూడా ఒక పెద్ద జెండా తీసుకొచ్చి గుండెల నిండా ధైర్యంతో గుండెల నిండా ఆనందంతో సంతోషంతో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నామని చెప్పేసి ఆ జెండా ఇంటి ముందు ఎగిరేస్తాను మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మరి ఖచ్చితంగా జెండాని ఎగిరేసే ప్రయత్నం చేయండి నేను అమెరికాలో చూశాను కొన్ని కొన్ని ఇండ్లల్లో వాళ్ళు ఇంటి మీద అమెరికన్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో భలే ఆనందం వేసింది ఎంత ఎంత ప్రేమ ఎంత భక్తి ఉంటే అలా పెట్టుకుంటారు మన వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకోకూడదండి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ ఈరోజు మన కళ నిజంగా డెఫినెట్ ఆ రోజు అన్నిటి మనకు వస్తుంటాయి విజువల్స్ చూస్తూ ఉండాలి బట్ సిరి సిన్నలో ఇటువంటి కార్మికులకి చేనేత కార్మికులకి నేత కార్మికులకి వీళ్ళకి మంచి జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీదేవి గారు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు హలో శ్రీదేవి గారు నమస్కార్ బాగున్నారా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పాట విన్నారు కదా కన్నడలో మీ గురించి కాదు మేము డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే నేను మరీ మరీ చూసుకున్నాను అంత బాగానే ఉన్నది కానీ ఎక్క సెక్క ఎక్క సెక్క అంటే ఎందు అర్థం కావట్లేదే ఏమండి అవును ఇప్పుడు కన్నడలో ఎక్క సెక్క అంటే ఓకే అర్థం అయిపోయింది మరి తెలుగులో కూడా ఎక్క సెక్క అనుంది కదా ఏంటిది ఎక్క సెక్క అని చెమ్మ చెక్కనా హే హే ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్కు సికింద్రాబాద్కు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ గురించి నేను చెప్తానండి ఈ హైదరాబాద్లో అప్పుడు ఈ పేరు పెట్టలేదు పేరు పెట్టకుండా అప్పుడు నిజాం నవాబులు వాళ్ళందరూ కూడా పాలించారు మనల్ని అందరినీ కూడా నైజాం వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటుండే అయితే వాళ్ళు బాతులు పెంచుకునేదట అప్పుడు బాతులు అంటే తెలుసు కదండి బాతులు పెంచుకునే వాళ్ళట అప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో 
ఎప్పుడు ఒక మూడు వందల నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం అయితే అప్పుడు ఇది ఈ ప్లేస్కి ఒక పేరు పెట్టాలి ఏం పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నటువంటి ఆ క్రమంలో ఆ బాతులన్నీ ఒక బాత ఎక్కడో పోతే ఏదిరా బాతు ఏదిరా బాతు బాతేదిరా ఏదిరా బాతు ఏదిరా బాతు అని చెప్పేసి అంటే అరే ఏ సున్నేకి ఏ బోత్ అచ్చా ఏ వర్డ్ ఏదిరాబాతు ఏదిరాబాతు ఏ బోత్ అచ్చా ఏ ఏదిరాబాతు లాగా అన్నట్టు ఆ ఏదిరాబాతు కాస్త హైదరాబాద్గా తయారైపోయిందండి ఈ హైదరాబాద్లో మిస్ అయినటువంటి బాత్ ఏదైతుందో అప్పుడు సికింద్రాబాద్కి కూడా పేరు పెట్టలేదనమాట అయితే ఈ బాతు అక్కడ సికింద్రాబాద్లో దొరికిందట అప్పుడు దానికి పేరు లేదు కదా అప్పుడు వాడు బాతు దొరకంగానే సిక్కింద్రాబాతు సిక్కింద్రాబాతు అన్నాడట అప్పుడు అరే ఏబీ అచ్చా ఏబీ లాగాదేంగా అని చెప్పి సిక్కింద్రాబాద్ అని ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఎక్క సిక్క అంటే ఎందుకు అసలు చెప్పవా అవును సరే మిగతా పెడర్దాలు అవని నాకు తెలియదండి అయితే ఇప్పుడు ఏ మహేష్ ఇది ఎక్కుతావా ఎక్కవరా అంటే నేను ఎక్క అంటాం కదా అర్థమైందా మీరు బస్ ఎక్కుతారా ఎక్క అంటే నేను ఎక్క అంటారు కదా అగో ఆ ఎక్క అన్నమాట ఆ ఎక్క అండి ఇప్పుడు సెక్క అని ఉందనుకో హలో అదేమో చెక్క ఇది సెక్క మరి సెక్క అంటే ఏంది పావు సెక్క అంటారా సార్ ఆ సార్ ఫోన్ అయినా మాట్లాడుతుంది హలో పర్లేదు మాట్లాడమని చెప్పండి నమస్కారం అండి సార్ ఎలా ఉన్నారండి మీ మీ పేరు సిహెచ్ గోపాలకృష్ణ ఎంత మంచి పేరు పెట్టుకున్నారండి సిహెచ్ గోపాలకృష్ణ గారు గోపాలుడు మీరే కృష్ణుడు మీరే అవునండి ఏదైనా కూడా భగవంతుడు ఆశీర్వాదమేనండి ఆయన ఆశీర్వాదాలు లేకుంటే ఎలా ఉంటుందని గోపాలకృష్ణ గారు ఓకే శ్రీదేవి గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు మంచి మంచి విషయాలు చెప్తున్నారు రేడియోలో ఇన్ని రోజులు ఎందుకు మాట్లాడించలేదండి గోపాలకృష్ణ గారు ఓకే వ్యవసాయం చేసుకుంటే ఏం చేశారు సార్ బావి దగ్గర ఏమేమి వేశారు కెనాల్ నీరు వస్తుందా ఓకే కాలువకు దగ్గరగా ఉందా మీ మీ భూమి ఇప్పుడు ఈ కాలువల నుంచి మనం బయట వాటర్ పెట్టుకోవడానికి చిన్న మోటార్ వేసి చిన్న పైప్ వేయచ్చా లోపల వేయొచ్చండి మనకు అవసరం లేదు మామూలుగా అవే కూర్చేస్తాయి నీళ్ళు ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏమేమి పెట్టారు మీ మీ ప్లేస్ లో ఏమేమి పంటలు అంత వరియే అంత వరియే ఈ కూరగాయలు అటువంటి ఏం పండవా అక్కడ పెద్దగా వర్క్అవుట్ కాదు కాకుంటే ఇంటి మందం పండించవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఓకే బాగుందండి చక్కగా మంచిగా చేసుకోండి అయితే ఎక్క సెక్క అనేది నాకు అర్థం కాలే ఎక్క అంటే ఇప్పుడు మనం బస్ ఎక్క కార్ ఎక్క రైల్ ఎక్క అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఈ సెక్క అంటే ఏందండి సెక్క అంటే ఏంటి పోక్ సెక్కనా 
వక్కలు ఉన్నాయి ఓకే ఓ వక్కలనే పోక చెక్క అంటారా ఓహో ఇప్పుడు దొరికింది ఎక్క సెక్క అంటే ఇక్కడ దొరకబెట్టే నువ్వు ఇన్ని ఇన్ని రోజులు నాకు అర్థం కాలేదండి గోపాలకృష్ణ గారు బట్ ఎనివే చాలా చక్కగా మాట్లాడారండి ఒక మంచి పాట ప్లే చేస్తాను మీకోసం మీ అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు మొన్న మీ అమ్మగారు మాట్లాడారండి రేడియోలో భలే ఆనందం అని అనిపించేసింది వాళ్ళ అవునండి అవునండి నేను మీ మీ అత్తగారు మాట్లాడారేమో అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నానండి సారీ 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 మీ మీ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మ అవునండి వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ అండి కృష్ణ గారు ఒకసారి మేడం కి వండి శ్రీదేవి గారికి చెప్పండి శ్రీదేవి గారు ఇప్పుడు ఒక ఇంటికి టై కడితే ఏమవుతుందండి ఒక ఇంటికి టై కడితే ఏమవుతుంది టై టై మన మెడలో వేసుకునే టై ఉంటది కదా ఆ టై కడితే ఏమవుద్ది ఇప్పుడు టై అంటే తెలుసా నీకు టై అంటే తెలుసా స్కూల్ కడతారు పిల్లలకు ఓకే ఇప్పుడు హిందీలో ఇల్లును హిందీలో ఏమంటారు ఆ రెండింటిని కలపండి కాదు మళ్ళీ అట్లా చెప్పండి ఒక ఇంటికి టై కడితే ఏమవుద్ది టై పక్కన గరు పెట్టండి క్రూరంగా భయంకరంగా కనిపించే పులులు కూడా అందంగా అమాయకంగా కనిపించే మనిషి చేతిలో బలైపోతున్నాయి అంతరించిపోతున్నటువంటి పులుల జాతిని సంరక్షించండి ఈరోజు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం జూలై ఇరవై తొమ్మిది అందుకోసమే టైగర్ అని చెప్పేసి ఎవరండి మీరు కూడా పులేనా అదే అర్థం అర్థం అవుతుంది మీ ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత నేను కన్ఫర్మ్ అయింది మీరు పూలేదు ఓకే దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అండి శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకెవరు లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు ఇంకో ఇద్దరు పుల్లు ఉన్నట్టున్నారు హలో దొరికిపోయింది కదండి ఏదా ఎక్సెక్ట్ ఆడుతున్నావా చంపేస్తాను ఏదవా అది అర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్క సెక్కలు అంటే డిల్లకు ఆడుతున్నారని డిల్లకంటే ఎక్క సెక్కలు అంటే ఇటకారాలా ఏంటి తమాషా చేస్తున్నావా ఏది కొత్త నీరు కాదు ఏది పాత నీరు కాదు అంత లేదు లేదు ఇది కొత్త నీరు లేదు పాత నీరు లేదు అంత తేనీరేనమ్మా అంత తేనీరే పాత వాళ్ళు కాదు కొత్త వాళ్ళు కాదు అంత పన్నీరేనమ్మా కావాలంటే తన్నీరు హరీష్ గారిని అడగండి చెప్తారు ఎకసెక్కలు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైంది బట్ ఐ నో దట్ వర్డ్ యాక్చువల్ గా ఎకసెక్కలు ఆడుతున్నావా తన్ని తన్ని మూల గుర్తుంటారు శ్రీకాకుళంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు నేను ఎక్క ఎక్క అంటే ఈ ఈ బస్ ఎక్కి కార్ ఎక్కి ఈ ఎక్కడ అలవాటు అయింది కాబట్టి ఇన్ని రోజులకు వెరీ నైస్ కాకుంటే 
ఈ అర్థమైపోయింది అయితే మనం చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుందట వయసు పెరిగే కొద్ది చిన్నగా అవుతుందట ఏంటండి మీకు ఐడియా ఉందా ఏంటండి మామ ఒకసారి చెప్పండి చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుందట చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుందట వయసు పెరిగే కొద్ది చిన్నగా అవుద్దట అదే సుగ్నశ్రీ గారు మీకే ఈ అవకాశం ఇస్తున్నా మీరు మీ మీతో ఆన్సర్ చెప్పేస్తే ఈ రోజు సుగ్న గారితో అంతేనా అలా అలా ఏం లేదు ఇప్పుడు మన ఒక పెద్ద క్యాండిల్ తీసుకోండి క్యాండిల్ చిన్నతనంలో పెద్దగా ఉంటుంది అంటే అది దాన్ని అంటుపెట్టక ముందు కదా వయసు పెరిగే కొద్దీ చిన్నగా అయిపోద్ది కదా చిన్నగా అవుతుంది క్యాండిల్ ఒప్పుకుంటారా మీరు సుగ్రశ్రీ గారు క్యాండిల్ అని ఒప్పుకుంటారా ఏంటమ్మా ఏమంటారు మొన్న కుంకుడుగా అయ్యి అదేం కొట్టబడలేదు మా మిల్లు కాడిచ్చుకోవచ్చు లేదంటే పర్వాలేదు నువ్వే నువ్వే నీదే కరెక్ట్ మీదే కరెక్ట్ ప్రతిసారి మీరు కరెక్టే చెప్తారు కాకుండా ఏదో నేను మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేస్తుంటానండి సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ సుధ గారు బట్ మీరు అందరు కూడా చెప్పేది ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్స్ యా సో అలాగే మనకు శ్రీదేవి గారు చిన్నప్పుడు పెద్దగా ఉండి ఎదిగే కొద్ది చిన్నగా ఉండేది సూర్యుడు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సూర్యుడు ఎలా అవుతుంది అలాగే చాక్ పీస్ వయసు పెరిగే కొద్ది చిన్నగా అవుద్ది కదా చాక్ పీస్ కూడా కరెక్టే కదా వీరేంద్ర గారు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్టే కదా చాక్ పీసే కదా చాక్ పీసే కదండి అవునండి ఇప్పుడు చాక్ పీస్ అనగా నాకు గుర్తొచ్చేసింది ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం ప్రవేశపెడుతున్నట్లు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ప్రకటిస్తున్నారండి ఒకటో తరగతి నుండి ఐదో తరగతి చదువుతున్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఉదయం హడావుడిగా స్కూల్కి వెళ్ళా అంటే ఇక ఏం చెల్లాల్సిన అవసరం లేదు మార్నింగ్ లేచి తొందరగా ఇడ్లీయో వడనో దోశానో మ్యాగీయో అవి ఇవి ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లంచ్ బాక్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ పిల్లలకి స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఇస్తి పుస్తకాలు ఇస్తే చాలు చక్కగా పోగానే తమిళనాడు పిల్లలందరూ కూడా ఒకటి నుండి ఐదు తరగతి వరకు అమ్మ అంత మార్నింగ్ లేచి ఎందుకు వందామమ్మా మీకు నాన్నగారికి చేసుకోండి నేను హాయిగా స్కూల్లో తింటానుగా ఈరోజు స్కూల్లో వాడానట అని చెప్పేసి అంతమంది పిల్లలకు ఉచిత టిఫిన్లు ఇస్తున్నారండి బ్రేక్ఫాస్ట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఒక లక్ష ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నారనమాట ఉదయం హడావిడిగా పాఠశాలలకు రావడం వల్ల పిల్లలు టిఫిన్ చేయట్లేదని అందుకోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వాళ్ళు అలాగే పిల్లల శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇది పిల్లల గురించి ఎంత బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నాయి స్కూల్స్ ఎంత బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి అలాగే విద్యా దీవెన జగనన్న విద్యా దీవెన ప్రతి ఒక్క పిల్లోడిని కూడా స్కూల్కి రప్పిస్తూ ఉంది అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా బాగా అంటే పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడిప్పుడు అండ్ భలే ఆనందం అనిపిస్తుందండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక స్కూల్లో పెడితే ఇంకేమున్నదండి హాయిగా నేను ఈ మధ్య వడ తినొద్దండి వడ తినొద్దు వడ తినొద్దు అని ఎప్పుడు అనుకుంటాను నేను హోటల్లో బివేరాకి వెళ్ళామో ఒకరోజు ఏ చి అది వడ తింటే బాగా హెవీగా అనిపిస్తుంది అసలు తినొద్దు దాన్ని ఆయిల్ ఫుడ్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఆడికి వెళ్ళగానే ప్రాణం పోయిందండి అబ్బా ఆ వేడి వేడిగా వడ లేసాడు పెద్ద పెద్దగా వడ ఈ వడ ఎలా ఉందంటే జడలా ఉందండి వెనకాల ఇది సిక్క ముడుస్తారు కదా చిన్నపాటి సిగలాగా అనిపించేసింది దాని సిగలా 
వడలోకి చికెన్ అది ఇది నేను మార్నింగ్ హెవీగా తినండి అక్కడ గట్టి చట్నీ ఒకటి ఇచ్చారు దాని తర్వాత సాంబార్ ఇచ్చారు ఇంకేదో టమాటో చట్నీ అది ఇది ఇచ్చారు అసలు ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఈ వడ తినక వడ తింటే చాలా పెద్ద సైజులో తినాలండి ఈ చిన్న చిన్న వడలు చేస్తారు అసలు నచ్చదు బట్ ఇది మంచిగా కాలుస్తున్నారు మంచిగా కాలుస్తున్నారు బట్ నాకు పెద్ద పెద్ద వడలు అంటే ఇష్టం అండి అది నా మరి పెద్ద మనసు కదండి అది కొంచెం కాదు మామ మీ పడవకు తగ్గట్టే కావాలి మామ అంతేనా యా ఇరవై థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఇద్దరికి కూడా యా ఎవరు ఆకారం తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి కావాలండి ఇప్పుడు సుగుణశ్రీ గారు ఉన్నారు బక్కగా స్లిమ్గా ఉంటారు పాపం ఏం తింటారంటే ఆమె ఏం తినదండి పూరి తింటారు సుధా గారు ఇప్పుడు తర్వాత సుగుణశ్రీ గారు ఉన్నారు పాపం సుగుణశ్రీ గారు ఆమె ఆకారం తగ్గట్టుగా ఆమె ఏం తింటారంటే ఆమె మైండ్ తింటారండి అది అది చేస్తారు ఓకేనా సుగ్రశ్రీ గారు ఉంటారండి నమస్తే సూపర్ అండి వెల్ మామస్ ఇన్ మోమేజ్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఎట్లీస్ట్ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయగలిగాను కాసింత నవ్వించగలిగాను ఈ సాటర్డే మీకు ఒక మంచి డే కావాలి ఈ డే అంతా మీరు బాగా నవ్వుకుంటూ ఉండాలి అండ్ రేపు సాటర్డే హాలిడే ఎల్లుండి సండే హాలిడే సో ఈ డే అంతా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మండే రోజు మరిన్ని మోర్ ఫన్నీ టాపిక్స్ అండ్ మోర్ ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో మామ మహేష్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటాడు అండ్ నాకు తెలుసు మీరు నా షో వింటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ మై షో ఓకే ఎప్పుడు మీ ప్రేమ అభిమానాలు ఇలాగా ఉండాలి ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తోటి లేటెస్ట్ జోక్స్ తోటి మిమ్మల్ని అందించడానికి ఎప్పటిదప్పుడు నేను కూడా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నాను ఇంతసేపు ఆల్మోస్ట్ ఏడు గంటల నలభై నిమిషాల నుండి ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటల వరకు నాతో ఉన్న మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీకు మీ హృదయానికి ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తున్నాడు మీ మామ మహేష్ మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దా